സ്മര ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾ പറയും എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹലോലിയാ എന്തിനാ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷ്യമാണ് ഒന്ന് എല്ലാം ദൈവം തരുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പ്രിസലോഷ് ഓരോ ദിനവും ആര് തരുന്നു ദൈവം തരുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡും ആര് തരുന്നു ഓരോ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം അത് ദൈവം തരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മളെ നയിക്കുന്ന അത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും ദൈവം തരുന്ന എനിക്ക് എല്ലാം ദൈവം തരുന്നതായിട്ട് കാണും അതാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം എപ്പോഴും അതാണ് കൃതജ്ഞതാ ഭരിതരായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് കൊളോസസ് നാലിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥം അതാണ് കൃതജ്ഞതാ ഭരിതരായി നിരന്തരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹാലലുയ്യ അപ്പം ഇത് നന്ദി പറയാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം നന്ദി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കളും അപ്പം കുടുംബത്തിലാണ് കൃതജ്ഞ താങ്ക്സ് പറയണം അപ്പന് അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയണം ഈ അപ്പനിലൂടെ അല്ലെ ഭർത്താവിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയണം ഭർത്താവിന് ദൈവം ഒരു ഉപകരണമാക്കുക ഭാര്യയിലൂടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം ഭാര്യ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം മക്കളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം വസ്തുക്കളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം കൃഷിയിടങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം ബിസിനസ് മേഖല ഓർത്ത് ദൈവം തന്ന ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം പരിപാലിച്ച നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം സ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞേ യേശുവേ നന്ദി ഭാലേ ലുയ ഭാലേ ലുയ പലപ്പോഴും ഞാൻ ധ്യാനാവസരങ്ങൾ കാണും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെറും പെറ്റീഷണൽ പ്രയർ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപേക്ഷ പ്രാർത്ഥന അത് തരണം ഇത് തരണം ഇത് തരണം പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൃപകൾക്കും നാൾത്തോറും ദൈവം തന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് കൊടാന കൂടി നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും നമ്മൾ അർപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കൃപകൾക്കും ഓരോ പരിപാലന സൗഖ്യം സന്തോഷം കൂടുതൽ കഴിവ് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ പറ്റി സഹിക്കാൻ പറ്റി ഒത്തിരി സഹനം എടുക്കാൻ പറ്റി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി ഒത്തിരി ഈശോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റി ഒത്തിരി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ കുടുംബത്തെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതോർത്ത് നിരന്തരം ദൈവത്തിൽ നമുക്കറിയാം തടവറയിൽ കഴിയുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാര് പൗലൂസ് ശ്രീലാസും തടവറ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ആ തടവറ കിടന്ന ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്തു സ്തുതിക്കുകയാണ് അവര് അവരെ ബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തടവറയിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടു അവരെ അവരെ ശരിക്കും അതിന് തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സംഭവിച്ചാൽ ഈ പൗലോസ് ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ഭാവി ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു അവൾ ഈ തൻ്റെ ഭാവി പ്രവചനം വഴി അവളുടെ യജമാനന്മാർക്ക് ധാരാളം ആദായം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവൾ പൗലോസിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ അത്യുന്നതിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് ഇവർ അക്ഷയുടെ മാർഗം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവൾ ഇവൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് പല ദിവസങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാന പൗലോസിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി പൗലോസ് അവളിലുള്ള ഈ പൈശാസിക ശക്തിയെ വിശുവിന് നാമത്തിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പൈശാസിക ശക്തി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും അവരുടെ ആദായ മാർഗം ശരിക്കും ഇവളായിരുന്നു അവരുടെ ആദായ മാർഗം അപ്പം ആ ആദായ മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ഇവൻ്റെ അവളുടെ യജമാനന്മാരായിരുന്ന ആളുകളുടെ കൊണ്ട് പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടെയുള്ള മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂടെ ബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തടവറയിലിട്ട് പൂട്ടിയിടുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലലുയ്യ പൗലോസ് ബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമ അടിമ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഇത് ഈ പൈശാസിക ബന്ധനമാണോ അതവൾ ദർശനമൊക്കെ ആണ് അത് പിരുട്ടി വിട്ടുപോയപോലെ അവർ ഈ പൗലോസിനെയും ശിലാസിനെയൊക്കെ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തടവറയെ കിട്ടി പൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തടവറ കിടന്നുകൊണ്ട് പൗലോസും ശീലാസും ആ രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞേ സ്തുതിക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹലലുയ്യ അപ്പൊ ആ സഹനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉടനെ അവർ പ്രതികരിക്കല്ല ചെയ്തത് ഉടനെ അവർ ഒന്നും ചെയ്തു ദൈവ അത് അത് ദൈവത്തെ കാരണം അടുത്തൊരു വഴി തുറക്കാന് ദൈവത്തിന് അടുത്തൊരു പദ്ധതി തുറക്കാന് ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പ്ലാന് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രസ്തോരണം കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് പൗലോസ് ശീലാസ് അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ആ സഹനമുണ്ടായപ്പോൾ ആ
എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞേ അതാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുക കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്തുതിപ്പ് നിർത്തിയിട്ടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ മരണം വരെ അവരെല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തകർച്ചകളെ പോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടി പഠിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് തകർച്ചകളെ പോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതി രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയല്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി തുടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ രോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ദൈവം നന്ദി ഈ രോഗം എനിക്ക് തന്നതിന് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഒരു മാനസിക വിഷമം കുടുംബത്തെ ഓർത്തുള്ള വിഷമം വരുന്നു അപ്പോൾ അതോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു ഒരു തകർച്ച ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം അവിടെ കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പദ്ധതി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം കർത്താവ് വലിയവന് ആ കർത്താവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക അതോർത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും ഏതൊരു രോഗമാകട്ടെ ദുരിതങ്ങളാകട്ടെ തകർച്ചകളാകട്ടെ കടബാധ്യതകളാകട്ടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാകട്ടെ മരണങ്ങളാകട്ടെ അപകടങ്ങളാകട്ടെ അപമാനങ്ങളാകട്ടെ ദുരിതങ്ങളാകട്ടെ ദുരിതങ്ങളാകട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി നമ്മൾ ആരെ സ്തുതിക്കണം പറഞ്ഞേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ഈ ദിവസങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലലുയ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടലും വലിയ അഭിഷേകം വലിയ കാണിച്ച നമ്മൾ വിദ്യു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ എല്ലാ സമയവും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ആടിപ്പാട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലലുയ ഞാനൊക്കെ പൗലോസ് വിലാസും അവരുടെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കിട്ടുണ്ടായി അവർ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവർ അവർ രണ്ട് അവർ അവരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഈ തടവറെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവർ ഈ ചങ്ങല കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കൈത്താളം അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോഴാ അപ്പം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത് തടവറയുടെ അടിത്തറ കുലുകത ആ സമയത്താണ് അവിടെ കൈകളൊന്ന് ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വിടുന്ന സമയത്താണ് അടഞ്ഞ വാതിലെല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ട് അടുത്ത വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുക ശരി അടഞ്ഞ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുക അടുത്ത വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കുക ശ്രീ പറഞ്ഞ ഹലയിലുയ്യ അടുത്ത വാതിൽ അടുത്ത വാതിൽ ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നിരിക്കണം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്തുതിച്ചു വന്നുകൊണ്ടാൽ ഈ അടുത്തൊരു വാതിൽ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളെ പൂട്ടിയിടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കെടുതികൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിരാശയിലോട്ട് പോകും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോവുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആണോ ഇത് ഈ രോഗം ദൈവം തന്നതാണോ ഈ പ്രശ്നം ദൈവം തന്നതാണോ ഇതെന്തിനാണ് ദൈവം തന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആരാ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കര കാണാൻ പറ്റണം ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിമിഷങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പരിപാലന കാണാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കാണാൻ പറ്റണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ മക്കൾ എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ നിമിഷവും ദൈവത്തിന്റെ കരം ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സ്വരമൊഴിച്ച് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ വിശ്വേ നന്നേ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുണ്ട് ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരായി ഇവിടെ ക്രൈസ് ക്രിസ്തീയ വിളി വെച്ചാൽ ആ സാധാരണ ഒരു വിളിയല്ല ക്രൈസ്തവ വിളി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമായ വിളിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇത് ദൈവ വിളി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലുള്ള വിളി കിട്ടും അത് യോഹന്നാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് പറയും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആരും എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല സ്ത്രീവർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലലുയ വേണ്ടി യോഹന്നൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ പറയും എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വരം ലഭിച്ചാലല്ലാതെ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതം വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവരെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല സുരോർജ് പറഞ്ഞ കാലോ കാരണം ആ അഗ്നിയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തെ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് വന്നിട്ട് വിളിച്ചാണ് ഇവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ല ഇവർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരില്ല അവർക്ക് അതിനകത്ത് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ആ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു അവർ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ ആ അഗ്നി അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി ആ അഗ്നി അവർക്കൊരു ആ വേദന അവർക്കൊരു അഭിഷേകമായിട്ട് മാറി ആ സഹനം അവർക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങൾ വേദന പോകണം നമ്മൾ നിരാശയിലെടുത്ത് ഒരിക്കലും പോയേക്കരുത് നമ്മൾ ദൈവം നന്ദി പറയണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലയാ നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മൾ ആരാണ് അവിശ്വാസികളല്ല വിശ്വാസിയ വിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വിശ്വാസി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവനാണ് ആര് വിശ്വാസി അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലയാ അവിശ്വാസി ആരാണ് തൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവനാണ് അവിശ്വാസി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ വെച്ചാൽ വിശ്വാസിയാണവൻ അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും അതെ ബൈബിൾ മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിയുടെ കൂടെ അവസാനം വരെ ദൈവമുണ്ടാകും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവനെ നയിച്ചുകൊള്ളും ഒന്നും ബാധിക്കുകയില്ല സ്വരോർജ്ജ പറഞ്ഞ ഹലലുയാ അവൻ്റെ അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാൽ നിനക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുകയില്ല ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ജ്വാല വരും പക്ഷെ നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയില്ല അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാൽ നിനക്ക് ഒരു പൊള്ളലും ഏൽക്കില്ല കാരണം സർവശക്തനായവൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞേ മക്കൾ പോര 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 എന്നാട്ട് കടിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ആമേൻ ആമൻ പ്രിസലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവം പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരുപാട് മക്കൾ ആകുലത ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കുടുംബത്തിനൊരു പ്രശ്നം വന്നു മകൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു മകനൊരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും എന്തോ ഇല്ല വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല ഈ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയാ പൗലോസിനെ പോലെ സിലാസിനെ പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം രാത്രിയിൽ സ്തുതിക്കുക രാത്രിയിൽ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അവർ ആ ചങ്ങലാലാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ദൈവത്തിൻ്റെ കര വെളിപ്പെടാൻ പോവുക ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മറക്കലൊന്ന് സഹനങ്ങൾ രോഗങ്ങളാകട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകട്ടെ ക്ലേശങ്ങളാകട്ടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അത്ഭുത രോഗശാന്തികൾ കർത്താവ് ദൈവജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പ്രസിലോ കർത്താവിൻ്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ ഞാൻ വയ്യാതെ കിടക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അടുത്ത് നല്ല ടയർഡാകും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെത്തിരി സംസാരിക്കുക വലിയ പ്രസംഗം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞാൻ യു എസിൽ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് പോയി അമേരിക്കയിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മാറി ഒതുങ്ങി ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നതായിട്ടല്ല ഒന്ന് ഓടിവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നല്ല ടയേർഡായിരുന്നു ആരും കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആറ് പരിചയം ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കണ്ടു ആൾ എന്നെ കാണും ഒറ്റ കരച്ചിൽ പക്ഷേ ഈ കരച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ എൻ്റെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആളെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആളെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം അടുത്ത് ഞാൻ ഇരുത്തി ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പറ്റി ആച്ച ഒന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമല്ല പ്രസിലോ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഈ കാലലിഷ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യം എന്താ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പതിനേഴ് വയസ്സ് ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ മകന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അണക്കരെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോന് ഫിറ്റ്സ് രോഗമായിരുന്നു കൂടുതൽ അത് ചെറുപ്പം മുതൽ ഇനി പതിനേഴ് വർഷമായിട്ടും ഈ ഫിറ്റ്സ് രോഗമായിരുന്നു ചികിത്സിക്കുക എന്നിടത്തെല്ലാം കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ആരും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച അച
ശരിക്കും ഫുള്ള് ഉപവാസമായിരിക്കും ശരിക്കും ത്യാഗം എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ശരിക്കും ത്യാഗം എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പോട്ട് നമോന്ന് മണി ഒരു ഉപവാസമാണ് അതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ചിലപ്പോൾ പത്തും പതിനൊന്നൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ശരിക്കും ടയേഡാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ക്ഷീണത്തിന് സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഈ കരം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുന്നത് സ്വർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹാലോലിയാ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴല്ല ഞാൻ ശക്തൻ പ്രസ്തുലോഷ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തൻ പ്രസ്തുലോഷ് കാരണം ഈ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുമ്പോൾ ആര് നമ്മുടെ കൂടെ കാണും പറഞ്ഞേ ആര് കൂടെ കാണും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ കാണും അവർക്ക് പറഞ്ഞു യേശുവേ നന്ദി പൊലോസ്ലേ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശക്തി പൂർണ്ണ അവസരം കൊടുത്തത് ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ പൊലോസ്ലേ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മാത്രം മതി ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീയോട് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നല്ലോ സഹനത്തിന് നിന്ന ആളുകൾ സഹനം വരുമ്പോൾ അതൊരു നിരാശയായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വേദനും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മളങ്ങ് ബോധം കെട്ടുപോലെ നിരാശ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു വല്ല അടുപ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു എനിക്കാരും ഇല്ലേ ആ ചങ്കത്തടിക്കുന്നു ആകുന്ന പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നു അടിക്കാൻ പോകുന്നു അടിക്ക ഒന്നിനും പോകണ്ട നമ്മൾ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ വെറും വിശ്വാസിയാണ് നമ്മൾ വെറും കല്ലിനോടും മണ്ണിനോടും അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സത്യദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ മധ്യേ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന വെറുമൊരു കലാപരിപാടിയല്ലത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാൽവരി ബലിയാണ് ഓരോ ദിവസം അർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കുരിശുവിലെ ബലിയാണ് അതിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് വെറുമൊരു അപ്പ അല്ലത് ദിവികാരുണ്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാണ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് അത് ദൈവം നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കരുതരുത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഹബ്രായ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അവഗണിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യത്തോടെ പറയാം കർത്താവാണ് എൻ്റെ സഹായകൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സർവർത്തി പറഞ്ഞ ഹാലോലിയാ നേറ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അവഗണിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യത്തോടെ പറയാം കർത്താവാണ് എൻ്റെ സഹായകൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല മനുഷ്യന് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഈ വചനം നമ്മുടെ തിരുവചനം ഈ തിരുവചനം നമ്മുടെ കടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പഠിക്കണം അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ഞാൻ പറയും പലതും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ ചില സഹനം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹനമായിരിക്കും ചില സഹനം നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ അയക്കും ചില സഹനം നമ്മൾ വളർത്താൻ കാരണം കർത്താവാണ് തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചില നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസിനെയും ശ്രീലാസിനെയും ആ ജയിലിൽ അടച്ച് പൂട്ടിയത് അത് വെറുതെയല്ല അവരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പദ്ധതി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പൗലോസും ശ്രീലാസും രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൽ ൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവം ഒരു വാതി തുറക്കുകയാണ് അത് മനുഷ്യനല്ലോ വാതി തുറക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അവർ പൊഞ്ചിരിക്കുക രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിൽ അവർ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് അതുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന യുവാക്കൾ യുവതികൾ പഠന മേഖല ചിലപ്പം പരാജയം ഉണ്ടാകാം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം എക്സാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളുടെ മോനെക്കുറിച്ചൊരു അപമാനം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ മോളെക്കുറിച്ചൊരു അപമാനം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചൊരു അപമാനങ്ങൾ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അപമാനം ഒരു കടബാധ്യ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മളങ്ങ് തകർന്നു പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രതികരിച്ച് നമ്മൾ എന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം അറിയോ അവനങ്ങ് മുഴുവൻ ബുദ്ധിയിലാണ് അവനങ്ങ് എടുത്തിയാട്ട് മോത്തം എടുത്തി